Technology village tutorial apnake shagotam. E porbe apnara dekhben Microsoft Word er Word er option er kaj. MS Word er sadharonoto amra text niye kaj kori. Onek shomoy amaderke bibhinno stylish othoba design er text niye kaj korte hoy. Ei Word er option ti amader bibhinno design er othoba style er text niye kaj korar amaderke shubidha dai. Microsoft Word er insert tab er ondorgoto Text section is a button. A button is a word. A word is a button. A button 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 is a বর্তমানে যে লেখাটা রয়েছে আমরা এটা মুছে দিলাম মুছে দেওয়ার পরে আমি লিখলাম তারপরে আমি ওকে তে ক্লিক করলাম তাহলে দেখুন আমি ওখানে যে টেক্সটে যে ডিজাইনটা সিলেক্ট করেছিলাম সেই ডিজাইন অনুযায়ী আমার এখানে লেখাটা চলে এসেছে আমরা ইচ্ছে করলে এই ডিজাইনটি আমরা চেঞ্জ করতে পারি অথবা আমাদের এই ভিতরে এই টেক্সটের টেক্সটগুলোও আমরা চেঞ্জ করতে পারি এটির জন্য যখন আমাদের এই ডিজাইনটি সিলেক্ট করা থাকবে তখন দেখুন এখানে একটি ফরম্যাট নামে একটা ট্যাব আসবে এই ট্যাবের অধীনে বেশ কিছু সেকশন রয়েছে বেশ কিছু আইকন এবং বেশ কিছু বাটন রয়েছে আমরা এগুলো সব কাজ দেখব ধীরে ধীরে আমি যদি এই টেক্সটের বাইরে যদি ক্লিক করি তাহলে দেখুন আমার ওই ট্যাবটি চলে যাচ্ছে আবার টেক্সটে যদি আমি ক্লিক করি তাহলে দেখুন ট্যাবটি চলে আসছে এখানে টেক্সটে যখন আমরা ক্লিক করছি তখন দেখুন চারি সাইডে একটা বর্ডার আসছে এবং চতুর্ভুজের মতো কিছু বাটন আসছে আমরা এই বাটনগুলোতে ক্লিক করে আমরা ইচ্ছে করলে আমরা এই লেখাটি আমরা বড় করতে পারি এই ডান পাশে ক্লিক করে আমি বড় করতে পারি আবার ইচ্ছে করলে আমি এই ক্লিক করে ছোট করতে পারি আবার উপরে নিচে আমি যদি বড় করতে চাই বড় করতে পারবো ডান পাশে আমি বড় ছোট করতে পারবো এখন আমরা যদি এই টেক্সটটি এডিট করতে চাই অর্থাৎ এখানে আমি যে এমএস ওয়ার্ড লিখেছি এটির পরিবর্তে আমি এমএস এক্সেল লিখব তাহলে দেখুন এখানে ফরম্যাট ট্যাবের অধীনে এখানে দেখুন যে টেক্সট ডিসেস সেকশন রয়েছে এখানে এডিট টেক্সট যে বাটন রয়েছে এই বাটনে আমি ক্লিক করলাম করার পর দেখুন এই ডায়লগ বক্সটা ইতিপূর্বে এসেছিল আমরা এটি নিয়ে কাজ করেছি এখানে আমি ওয়ার্ড ফেলাই দিলাম ফেলাই দিয়ে আমি ই এক্স এক্সেল লিখলাম তারপরে আমি ওকেতে ক্লিক করলাম তাহলে দেখুন আমাদের এখানে এই যে টেক্সটটি চেঞ্জ হয়ে গেছে আবার ইচ্ছে করলে আমরা আরও কিছু কাজ করতে পারি এখানে যে স্পেসিং যে অপশন রয়েছে আমরা যদি এই লেখার মাঝে যদি আমরা কোনো স্পেস স্পেস দিতে চাই তাহলে আমরা এখানে ক্লিক করলাম করার পর দেখুন এখানে ভেরি টাইট অর্থাৎ আমার খুবই ক্লোজলি হবে তারপরে এখানে টাইট নর্মাল লুজ ভেরি লুজ আমি যদি লুজ অবস্থায় দিতে চাই ক্লিক করলাম তাহলে দেখুন আমার লেখার মাঝে হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে ফাঁকা রয়েছে আবার আমি যদি এইটা যদি টাইট যদি দিই তখন সবগুলো লেখা হচ্ছে কাছে কাছে চলে এসেছে আবার আমি যদি ক্লিক করে যদি আমি নর্মাল করে দিই তাহলে দেখুন এটি নর্মাল হয়ে যাবে এখানে দেখুন আপনার ইটা হচ্ছে উপরে কিন্তু এক্স এখানে এক্স ই এই পর্যন্ত নিচের দিকে শো করছে আমি যদি চিন্তা করি এই এক্স হচ্ছে উপরে এখান থেকে শো করবে সি উপর থেকে শো করবে সেটার জন্য আমার এটা এই বাটনে ক্লিক করতে হবে ইভেন হাইট এটাতে ক্লিক করলে দেখুন আমার সকল টেক্সট এখনও উপরের দিকে সমান হয়ে গেছে আবার এই বাটনে ক্লিক করলে এটি আবার পূর্বের অবস্থানে যাবে তারপরে আমি যদি আবার চিন্তা করি আমার টেক্সটটি বর্তমানে এই হরাইজেন্টাল রয়েছে আমি এটা ভার্টিক্যালি নেব অর্থাৎ উপরে নিচে এই দিকে এই দিকে দেখে নেব তাহলে এই যে এখানে যে বাটনটা রয়েছে এই বাটনে ক্লিক করলাম তাহলে দেখুন এই যে এম এস এক্সেল এটি নিচের দিকে চলে এসেছে অর্থাৎ এটা ভার্টিক্যালি শো করছে আবার আমি যদি ওই বাটনে ক্লিক করি তাহলে দেখুন এটি আবার হরাইজেন্টাল হয়ে গেছে তারপরে যে বাটন রয়েছে এটি হচ্ছে অ্যালাইনমেন্ট বাটন টেক্সট অ্যালাইন আমরা ইতিপূর্বে নর্মাল টেক্সট ফরমেটিং করার সময় আমরা টেক্সট অ্যালাইন বাটনের আমরা কাজ দেখেছি এখানে একটু হালকা করে আলোচনা করছি এটি করার জন্য আমাদের এই টেক্সটের ভিতরে আরও কিছু টেক্সট লিখতে হবে আমি এখানে এটি টেক্সটে ক্লিক করে আমি এখানে আর কিছু টেক্সট অ্যাড করলাম তারপর আমি ওকে ক্লিক করলাম দেখুন বর্তমানে আমার সকল টেক্সট সেন্টার পয়েন্টে রয়েছে আমি যদি ইচ্ছা করি এটা ডান দিকে অথবা বাম দিকে নিতে পারবো লেফট অ্যালাইন্ট এই দেখুন এখন লেফট অ্যালাইন্টে গিয়েছে তারপর আবার রাইট অ্যালাইন্টে চলে গিয়েছে আবার আমি ক্লিক করে দেখুন এখানে ও ওয়ার্ড জাস্টিফাই তাহলে সকল ওয়ার্ড হচ্ছে জাস্টিফাইয়ের উপরে শো করবে দেখুন আমি আবার যদি এখানে ক্লিক করে দেখুন লেটার জাস্টিফাই তারপরে আপনার স্ট্রেচ জাস্টিফাই এখানে যে কোনো যেটি আমাদের পছন্দ পছন্দ হয়েছে আমরা এটি ক্লিক করে আমরা এটা ব্যবহার করতে পারি আবার দেখুন 
এইখানে আমরা যে স্টাইলটা দিয়েছি আমরা স্টাইলটা যদি চেঞ্জ করতে চাই অন্য কোন স্টাইল নিতে চাই তাহলে দেখুন এখানে বিভিন্ন ধরনের স্টাইল রয়েছে এগুলো আমরা সিলেক্ট করে নিতে পারি অথবা এইখানে যে বাটন রয়েছে এই বাটনে আমরা ক্লিক করলে আমাদের স্টাইলের পুরো বক্সটা এট এ টাইম শো করবে এখান থেকে আমি অন্য কোন স্টাইলও নিতে পারি আমি যদি চিন্তা করি এই স্টাইলটা নেব এই স্টাইলে আমরা ব্যবহার করতে পারি আবার আমি যদি এখানে নর্মাল করতে চাই তাহলে আমার এটাতে ক্লিক করে এই যে এখানে যে নর্মাল স্টাইল রয়েছে নর্মাল স্টাইলে ক্লিক করে আমরা এটা নিতে পারি এখানে ক্লিক করে আমি আমার অন্যান্য টেক্সট ফেলাই দিয়ে শুধুমাত্র এম এস এক্সেল এই টেক্সটি আমরা রাখলাম রেখে আমি ওকেতে ক্লিক করলাম তারপরে আমি যদি চিন্তা করি আমার এই টেক্সটটি আমি নিজের মতো কালার দেব নিজের মতো স্টাইল করব তাদের স্টাইল নেব না তাদের কালার করব না তাহলে এটি করার জন্য এখানে দেখুন শেপ ফিল লেখা রয়েছে একটি বাটন এই বাটনে ক্লিক করলে দেখুন একটি কালার আপনার অনেক আইটেম চলে এসেছে এখান থেকে আমি যে কোনো কালার সিলেক্ট করতে পারি আমি এখান থেকে এই রেড কালারটা সিলেক্ট করলাম করার পরে দেখুন এখানে হচ্ছে শেপ আউটলাইন অর্থাৎ আমি এখানে শেপের চারিদিকে যে যে বর্ডার রয়েছে আমরা এই বর্ডারটা ইচ্ছা করলে আমি চেঞ্জ করতে পারি বিভিন্ন কালার দিতে পারি এখান থেকে দেখুন আমাদের বর্ডারটি বর্তমানে কালো রয়েছে আমরা ইচ্ছে করলে এটি সবুজ কালার দিতে পারি এখান থেকে এই যে এখানে যে সবুজ কালার সিলেক্ট করলাম ইচ্ছে করলে আপনারা এই বর্ডারটি মোটাও করতে পারেন এখান থেকে ক্লিক করে এই যে এখানে এখানে থ্রি পিটি আমি দিলাম তারপরে আবার ইচ্ছা করলে এখানে যে ড্যাশ অথবা বিভিন্ন স্টাইল রয়েছে ডট ডট স্টাইল রয়েছে আপনার ইচ্ছা করলে যে কোনো স্টাইল দিতে পারেন আবার আমি বর্ডার যদি উঠে যেতে চাই এখানে নো আউটলাইন এটাতে ক্লিক করলে বর্ডারটা উঠে যাবে এই দেখুন বর্তমানে আমার শেপে কোনো বর্ডার নেই তারপরে আমি যদি চিন্তা করি যে আমার এই টেক্সটটি বিভিন্ন শেপে নেব তাহলে এখানে এই যে দেখুন চেঞ্জ শেপ যে বাটন রয়েছে এই বাটনে ক্লিক করলে এই দেখুন বিভিন্ন স্টাইল রয়েছে এখান থেকে ইচ্ছা করলে আপনারা ইচ্ছে মতো এখানে এই যে দেখুন আপনার ঢেউয়ের মতো স্টাইল রয়েছে আমি ঢেউয়ের স্টাইলে ক্লিক করলাম দেখুন আমার লেখাটি বর্তমানে যে ঢেউয়ের মতো শো করছে আবার এটাতে ক্লিক করে যদি আমি এই যে দেখুন এটাতে ক্লিক করি তাহলে দেখুন ওই স্টাইলে এটি শো করছে এভাবে আপনারা নিজেদের মতো স্টাইল দিতে পারেন আবার দেখুন আমি যদি এই টেক্সটে যদি কোনো শ্যাডো দিতে চাই তাহলে এইখানে দেখুন যে শ্যাডো ইফেক্ট বাটন রয়েছে এই বাটনে ক্লিক করলে দেখুন শ্যাডোর অনেকগুলো আইটেম চলে এসেছে আপনার পছন্দ মতো আপনি যে কোনো শ্যাডো দিতে পারবেন আমি আমি যদি এই শ্যাডোটা যদি দেই দেখুন আমাদের টেক্সটের পেছনের দিকে একটি হালকা একটি শ্যাডো চলে এসেছে আবার ইচ্ছা করলে শ্যাডোটা আপনার উপরে নিচে ডানা বামে সরাই নিতে পারেন এটি করার জন্য এই যে এখানে যে বিভিন্ন ধরনের বাটন রয়েছে এই দেখুন আমার শ্যাডোগুলো যেই এখন ভিতরের দিকে আসছে আবার দেখুন আবার একটু বাইরের দিকে যাচ্ছে আবার আমি এটাতে ক্লিক করলে দেখুন শ্যাডোগুলোর বাইরে বের হয়ে যাচ্ছে আবার এটাতে ক্লিক করলে শ্যাডোগুলো হচ্ছে ভিতরের দিকে ঢুকে যাচ্ছে এভাবে আপনারা শ্যাডোটা এডিট করতে পারেন তারপর এখানে দেখুন যে থ্রি ডি ইফেক্ট আপনি ইচ্ছে করলে থ্রি ডি ইফেক্ট দিতে পারেন এই বাটনে আমি ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর দেখুন থ্রি ডি অনেক ইফেক্ট রয়েছে আপনারা ইচ্ছে করলে যে কোনো ইফেক্ট দিতে পারেন আমি এই ফ্যাক্টটাতে ক্লিক করলাম দেখুন আপনার এখানে চারিদিকে থ্রি ডি ফ্যাক্ট চলে এসেছে আবার থ্রি ডি ফ্যাক্টের আমি এখানে অ্যাঙ্গেলটা চেঞ্জ করতে পারি এখানে দেখুন এখানে ক্লিক করলে আপনার অ্যাঙ্গেলটা নিচের দিকে যাচ্ছে আবার এটি ক্লিক করলে অ্যাঙ্গেল উপরের দিকে যাচ্ছে এটাতে ক্লিক করলে অ্যাঙ্গেল দেখুন একটু বাম দিকে যাচ্ছে আবার এটাতে ক্লিক করে অ্যাঙ্গেলটা আপনার ডান দিকে যাচ্ছে এভাবে আপনারা এটি চেঞ্জ করতে পারেন তারপরে যে বাটনটা রয়েছে এখানে এটা হচ্ছে পজিশন বাটন অর্থাৎ আপনার মানে ওয়ার্ড আর টেক্সটটি এটি আপনারা ডকুমেন্টে কোন জায়গায় নেবেন এটাতে ক্লিক করে দেখুন বর্তমানে এখানে যে জায়গা শো করছে সেটি আবার এখানে ডকুমেন্টের হচ্ছে বাম দিকে আমি নিতে চাইলে বাম দিকে আবার এটা এটাতে ক্লিক করলে আপনি সেন্টার পয়েন্টে আসবে দেখুন এই ডকুমেন্টের একবারে মিডিল পয়েন্টে চলে এসেছে আবার এটাতে ক্লিক করলে ডান দিকে আসবে এই দেখুন ডান দিকে চলে এসেছে আবার আমি যদি একবারে ডকুমেন্টের পুরো সেন্টার পয়েন্টে নিতে চাই তাহলে এটাতে ক্লিক করলাম তাহলে দেখুন আমার ডকুমেন্টের জুম সাইজটা আমি ছোটো করছি এই যে দেখুন আমার ডকুমেন্টের একেবারে মিডিল পয়েন্টে চলে এসেছে আবার আবার ইচ্ছে করলে আপনি এটা নিচের দিকে এই যে নিচের দিকে বাম দিকে নিতে পারবেন আবার নিচের দিকে ডান নিচের দিকে সেন্টার বাম দিকে সেন্টার এইভাবে আপনার নিজের পছন্দ মতো নিজেকে নিতে পারবেন আর এটাতে ক্লিক করলে আপনার টেক্সটের সঙ্গেই শো করবে অর্থাৎ আপনার টেক্সট যেভাবে লিখবেন সেভাবে এটি শো করবে তারপরে যেটি রয়েছে দেখুন এখানে হচ্ছে টেক্সট র্যাপিং একটা বাটন রয়েছে এই বাটনে ক্লিক করে আপনার ডকুমেন্টে যদি বেশ কিছু টেক্সট থাকে তাহলে এই কাজটি করতে আপনার জন্য সুবিধা হবে আমি অন্য জায়গা থেকে কিছু টেক্সট এনে আমি এখানে কপি করে এনে এখানে পেস্ট করে দিলাম এখানে দেখুন আমরা যদি একটি যে কোনো
देखो बर्तमान ये वार्ड एक्टे टेक्सटे शुरू तेने शो कर वार्ड एक्टे जो टेक्सट अन्न को जगह नीते चाहिए देखो मैं टेक्सट पे क्लिक कर ल्लिक पर देखो ये इनलैन उइथ टेक्सट अर्थात टेक्सटर संगे शो कर स्कोयारे क्लिक कर लगे देखो हमारे टेक्सट जे जगह रही है अर्थात हमारे वार्ड एक्टे जे जगह रही है तरह चार ही दिखे हमें टेक्सट शो करें वार्ड एक्टे सर देखें हमारे टेक्सटे माजे नहीं आसलम देखो टे हमार बर्तमान वार्ड एक्टे माजे शो कर चारिदी के टेक्सट रही है हमें आबाद क्लिक कर लम क्लिक कर देखें एखे टाइटे जो क्लिक करी तेल ये शेपर हे चारिदी के लेखा शो कर एखे एक स्पेस पे आई लेखाटी एखे चले आटे क्लिक करें जो स्कोयर क्लिक करी तेल देखो अपना रेजिस्ट्री आरोप डान दिखे सर गए अर्थात से स्कोयर भाव तरह चारिपाशे लेखा रही है तपर हमें जो बिहाइंड टेक्सट क्लिक करी तेल देखो हमारे वार्ड एक लेखार पेचने चले गए आदि ये इन फ्रंट अफ टेक्सट करी तेल लेखार ऊपर ही टेक्सटे चले तक हमें इच्छा कर लेको जगह हमारे टेक्सटी बसाय दीते तरह आरोप देखो ये टप एंड बटम अर्थात हमारे वार्ड एटर उपरे और नीचे हमसे टेक्स शो कर टप अफ बटने क्लिक कर लो ऊपर नीचे शो कर दुपाशे लेखा शो करना आर ये जो थ्रो जो दी तेल देखो ये हमारे जेखने नहीं जा देखो ये चारिदी के अपना लेखागुल शो कर चारिदी के लेखागुल आसते स्पेस जेखने एक स्पेस पाँच से लेखागुल शो कर आर एखान यूट्यूब वार्ड पॉइंट अर्थात ये हमें हम पॉइंट दिए दी हमारे अवस्थान निर्णय करते क्लिक कर लगन ये अपना लाल एक बॉर्डर चले एखे किस पॉइंट रही है हमें यहाँ से क्लिक कर जो पर्यटन हमें स्पेस देव से पर्यत को टेक्सट शो करना से बाहर हम टेक्सट गो शो कर आपनर इच्छा कर लेने ये अपन एटर डिजाइन दीते बर्तमान हे इनलैन अब टेक्सट दिए रखल तेल देखो अपना टेक्सटर भेतरे भेतरे ये शो कर आर हमें जो हमारे शेपटी विभिन्न अंगेले दीते चाहिए देखो ये एक बाटन रही है एखे लेखा जाए रोटेट रोटेट एखे हे नब्बे डिग्री अर्थात हमारे लेखा बढ़ते हैं नब्बे डिग्री हो गए तपे एखे लेफ्ट नब्बे डिग्री अर्थात लेफ्ट दिखे चले गए नब्बे डिग्री तपर एखे भार्टिकल अनुजाई हे रोटेट हो जाए हरिजेंटाल अनुजाई रोटेट हो इच्छा कर ले टेक्सटगुल रोटेट करते रोटेट लेफ्ट नब्बे डिग्री क्लिक कर लम क्लिक कर पर देखो हमें जूम कर छोटो कर लार ये रोटेट है ये भाषा ये भाव शो कर तरह इन फ्रंट अफ टेक्स दिल एखे और एक वार्ड एट इन्सार्ट कर लम इन्सार्ट वार्ड एट वार्ड एट ओके ये देखो अपन आकटा वार्ड एट चले इन फ्रंट अफ टेक्स दिल दे देखो हमें ये रोटेट कर निली जो रोटेट नब्बे डिग्री हमें जो ये टेक्सट ये रखल ये टेक्सट ये रखल जो दूटी टेक्सट जो एक संगे सिलेक्ट करते चाहिए एखे जो होम टैपे गए ये सिलेक्ट जे बाटन रही है ये सिलेक्ट अबजेक्ट क्लिक करते हैं करारे ये क्लिक कर टेने से देते हैं तो हमें देखो हमारे दूटी वार्ड आई टी सिलेक्ट हो दो वार्ड आर जो समान आनते चाहिए अर्थात यूटो वार्ड आर ये समान भाव एखे थको ये करार्ज ये फर्मेटे क्लिक कर लम करार देखें ये एक बाटन रही है एलायन बाटन ये बाटने क्लिक कर लेकिन एलायन लेफ्ट एलायन सेंटर एलायन रईट एखे विभिन्न जगह रही है हमें टपे जो ये समान करते चाहिए एलायन टपे हमें क्लिक कर लगे देखो हमारे दूटी वार्ड आटी टपे हे समान आबादी ये जो बटमे करते चाहिए ये आरोप क्लिक कर एलाइन बटम हमें क्लिक कर लम तक बटम देखिए ये समान ये बेस किसान वार्ड एट जो थे अथवा बेस किस शेप अथवा पिक्चर जो थे से एलाइन करते देखो अभी जो ये वार्ड एटर पर क्लिक कर शुदुम्र ये सिलेक्ट होर एटर उपर जो क्लिक करी तेल देखो शुदुम्र ये सिलेक्ट हमें जो ये को जगह मुव करी तेल शुदुम्र ये मुव हो चाची दूटी शेप एक संगे हमें मुव करब एक संगे हमें सिलेक्ट करब ये करार्जन ये हमें ग्रुप करते हमें अपन के देख कि वार्ड एट ग्रुप करब ये करार्जन दूटी से टेक्सट सिलेक्ट करते हैं ये दूटी टेक्स सिलेक्ट करार्जी प्रथम ये टेक्सटा क्लिक कर लम तपर हमें कीबोर्डे जो शिफ्ट आ शिफ्ट की चेपे धरे हमें ये क्लिक कर लो देखो बर्तमान दूटी सिलेक्ट हो 
এইখানে যে বাটন রয়েছে দেখুন এই বাটন হচ্ছে গ্রুপ বাটন এটাতে ক্লিক করলাম করার পর গ্রুপে ক্লিক করলাম তাহলে তারপরে আমি দেখুন এই টেক্সটের উপরে আমি ক্লিক করলাম তখন দেখুন আমার পুরো টেক্সটটি সিলেক্ট হয়ে গেছে আমি এই টেক্সট ক্লিক করে যদি আমি এখানে মুভ করি তাহলে দেখুন দুটি মুভ হচ্ছে আবার এটার উপর ক্লিক করে যদি আমি মুভ করি তাহলে দেখুন দুটি মুভ হচ্ছে এভাবে আমরা আমাদের টেক্সট ওয়ার্ড আর্ট শেপ অথবা পিকচার গ্রুপ করতে পারি এবং বিভিন্ন জায়গায় এক একসঙ্গে মুভ করতে পারি আবার এটি যদি আমি আনগ্রুপ করতে চাই আবার আমি এখানে যে ফর্মেট ট্যাবে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে এইখানে আবার ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে দেখুন আনগ্রুপ এটাতে ক্লিক করলাম তাহলে দেখুন আমি বাইরে ক্লিক করে এটার উপর ক্লিক করবো দেখুন শুধুমাত্র এটি সিলেক্ট হচ্ছে এখন এটি মুভ করলে শুধুমাত্র এটি মুভ হচ্ছে এটি আর মুভ হচ্ছে না এই ছিল এম এস ওয়ার্ডের ওয়ার্ড আর্ট অপশন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা আপনারা যদি আরও বিস্তারিত জানতে চান তাহলে এম এস ওয়ার্ডে পিকচার এবং শেফ কিভাবে এডিট করতে হয় সে সম্পর্কে আমার বেশ কিছু টিউটোরিয়াল রয়েছে সেই টিউটোরিয়ালের লিঙ্কগুলো নিচে ডিটেলস সেকশনে দেওয়া রয়েছে আপনারা সেই টিউটোরিয়ালগুলো দেখতে পারেন তাহলে আপনারা ওয়ার্ড আর্ট সম্পর্কে আরও বিস্তারিত ধারণা পাবেন পরবর্তী টিউটোরিয়াল দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ